আজকে আমরা রেডি হয়ে তো ফার্স্টেই ব্লগ স্টার্ট করছি তোমরা হয়তো যদি রেডি হয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি তো আজকে এখন সকাল আই থিঙ্ক ছটা বাজে তা আমরা এখন মেনলি সাডেনলি উইকেন্ড ট্রিপ প্ল্যান করেছি সেটা কোথায় সেটা তোমাদেরকে যেতে যেতেই দেখাবো তো এখন তাড়াতাড়ি বেরোই কারণ ছটা বেজে গেছে আমাদের এটা টার্গেট আছে যে ওখানে আমাদের এগারোটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে তাই তাড়াতাড়ি বেরোই তবে দেখাচ্ছি আমরা কোথায় যাচ্ছি তো ফাইনালি আমাদের গাড়ি বার করা হয়ে গেছে এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছি তাড়াতাড়ি বেরোই নালে রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম হয়ে যাবে আর ঠিক আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে এখন তাড়াতাড়ি বেরোনো যাক তো আমরা সাইকেল রেস দেখতে দেখতে বালি ব্রিজের কাছাকাছি চলে আসলাম এখান দিয়ে আমরা মায়ের মন্দির দেখতে দেখতে দর্শন করতে করতে আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি কোলাঘাট প্রায় চলে এসেছি বেশিক্ষণ লাগলো না এখানকার ভিউটা দেখো জাস্ট অসম এত সুন্দর লাগছে কি বলবো তো এখন সুস্মিতা বাইক নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে আমাকে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি সেটাও চালাবে তাই বলছে স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড লাগিয়ে বাইক চালাচ্ছে হ্যাঁ তো যাই হোক দেখি কতটা কি করতে পারে ও সো মোটামুটি এইটটি কিলোমিটার রাইড করার পরে এখন একটা আনন্দ বলে রেস্টুরেন্টে এসছি কোলাঘাটে তো একটু রেস্ট নিচ্ছি এবার ব্রেকফাস্ট করবো ব্রেকফাস্ট করার পরে তারপর আমরা চলে যাবো টু ওয়ার্স দা ডেস্টিনেশন তো আগে আমরা ব্রেকফাস্টটা করে নিই তো চলো কি কি ব্রেকফাস্ট অর্ডার দেওয়া যায় দেখি তো চলে এসে ব্রেড বাটার আমরা যে অর্ডার করেছিলাম খেয়ে দেখি খুবই দেখতে তো ভালো লাগছে খেয়ে দেখি কেমন সো আমাদের এখন হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট করা এবার আমরা যাবো টু ওয়ার্স দা ডেস্টিনেশন তো এখন অনেকটা রাইড করতে হবে তো আগে যাই ডেস্টিনেশনের দিকে তারপরে কথা হচ্ছে হ্যাঁ সঙ্গে তোমরা টাইম ল্যাপসগুলো এনজয় করতে থাকো তো স্টে টিউন অলসো এবার এখান থেকে যাবো হল হচ্ছে আমাদের মেন যে ডেস্টিনেশন সেখানে জায়গাটা এত সুন্দর তোমাদেরকে না দেখিয়ে পারলাম না দেখো তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি ডেস্টিনেশনে এই ডেস্টিনেশনটা একটা স্পেশাল একটা আননোন প্লেস যেখানে হারিয়ে যাওয়ার মতন ডেস্টিনেশন দা সমুদ্র পেছনে তো এখানে এটা হচ্ছে লাল কাঁকড়ার বীজ এটা লাল কাঁকড়ার বীজ বলে মন্দারমণি থেকে প্রায় পাঁচ চার চার সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে লাল কাঁকড়ার বীজ এই বীজে নাকি লাল কাঁকড়া পাওয়া যায় তো সেই জন্যই আজকে এই জায়গাটা চুজ করা এই ক্যাম্প এই ক্যাম্পটার নাম হচ্ছে বাইকার্স ক্যাম্প এখানে প্রচুর মানে বাইকাররা আসে এখানে থাকে এবং এনজয় করে একদিন তারপরে চলে যায় দারুণ একটা প্লেস 
খুবই শান্ত হ্যাঁ যদি শান্ত শিষ্টভাবে রিফ্রেশমেন্টের জন্য যদি আসতে হয় তাহলে এই বিচ ক্যাম্পটা সেরা তো তোমাদের দেখাই বিচ ক্যাম্পের ভিউ আর আশেপাশের ভিউ তো এটা আমাদের রুম তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম ঠিক বলবো না এটা আমাদের টেন্ট তো সুস্মিতা টেন্টের ভেতরে রয়েছে কেমন লাগছে তোমার টেন্টের ভেতরে কেমন এক্সপিরিয়েন্স তো এখানে আজকে আমাদের রাতে শোয়ার ঠাই আর এই হচ্ছে আমাদের টেন্ট তো আজকে আমরা এখানে থাকবো এই টেন্টে তো চলো এখন সমুদ্রের দিকে যাওয়া যাক তাই তো চলো সো ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস এসে গেছে নিম্বু পানি এখন আমরা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস খাচ্ছি তো ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসের সাথে সামনে সমুদ্র আর ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দারুণ কম্বিনেশন সো আমরা এখন পুরো বিচে একা কেউ নেই কেউ নেই বিচে এই লাল কাঁকড়ার বিচে দেশে আমরা পুরো একা মানে অসাধারণ অভিজ্ঞতা আজকে রবিবারের দিন আমরা শুধু দুজন বিচটা মনে হচ্ছে শুধু আমাদেরই তো দারুণ একটা অভিজ্ঞতা আর এখানে রয়েছে আমাদের ক্যাম্প আর এই যে ভেজা ভেজা যে বালিটা রয়েছে মোটামুটি ক্যাম্পের সামনে অবধি জলটা আসে তো বুঝতে পারছো ক্যাম্প আর এখানে অবধি জলটা যাসে তাহলে অসম্ভব সুন্দর ওইদিকে লাল কাঁকড়াও দেখতে পাচ্ছি আমরা তো যাই তোমাদের লাল কাঁকড়ার ভিউ দেখাই তো চলো আসো সো গাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাকি আমি জানি না সারা বিচে ভর্তি লাল কাঁকড়া হাঁটছে হ্যাঁ কিন্তু একটাই প্রবলেম যে ওদের সামনে গেলেই ওরা গর্তের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে যেমন এই যে গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে গর্তগুলো এই ছোটো ছোটো গর্তগুলোতে ওরা ঢুকে যাচ্ছে এতক্ষণ এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা পর্যন্ত পুরো লাল ছিল ওই যে দেখো টুকি টুকি খেলছে ওরা হ্যাঁ টুকটুক করে বেরোচ্ছে তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো দেখো ওখান থেকে লাল কাঁকড়া উঁকি মারছে হয়তো এখান থেকে সরে গেলে এখান থেকেও ওরা উঁকি উঁকি মারবে তোমাদেরকে আমরা দেখাতে পারবো যদি মারে তো নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাবো এখানে প্রচুর লাল কাঁকড়া মানে পুরো বীজটাই পুরো লাল হয়ে আছে তোমরা যদি দেখতে পারো আমি অনেকটা জুম করেছি আই না কতটা দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ হয়তো পুরোই লাল 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 পুরো লাল হয়ে আছে হ্যাঁ মানে আমরা যেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখো আরও কয়েকটা বেরিয়েছে মুখ বার করেছে হ্যাঁ মানে কাছে গেলে ওটা ঢুকে যাচ্ছে এমন অবস্থা যাই হোক আমরা এখন সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি যাই তারপরে আবার দেখছি কি করা যায় এত ভালো লাগছে তো গাইস তোমাদেরকে কি বলবো প্যান্ট ঠান্ডা ভিজে যায় তাই প্যান্টটা তুলে নি যাই হোক একটু ভিজে গেছে এখানে ঢেউটা একটু কম জলটাও মনে হচ্ছে বেশি গভীর এই জায়গাটাতে না ওই আরেকটু গেলে হয়তো গভীরতা পাবো সবাই সামনের দিকে জানিয়েছে কিন্তু জলটা প্রচণ্ড নোংরা গাইস প্রচণ্ড নোংরা নোংরা বলতে কিন্তু বালিটা বেশি কিন্তু পুরী সি বিচে বালি অত থাকে না পুরী সি বিচে বালি মানে সমুদ্রটা একটু পরিষ্কার তুলনামূলক এখানে জলটা বেশি বালি বালি তো চান করবো না ঠিক করেছি পাটা ডোবাবো এখানে আমি তো আজীবন না স্নান করতে হবে না হ্যাঁ একদিনের জন্য এসেছি ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যাবে এমনি আমার শরীর খারাপ হ্যাঁ না কিছু ই করলাম না ঠিক আছে তো এবার তোমরা সমুদ্রে সি সমুদ্রের ধারে পুরো অ্যালন বিচ আমরা দুজন ছাড়া এই বিচে আর কেউ নেই পুরো ফাঁকা তো অসাধারণ সুন্দর লাগছে অসাধারণ রিফ্রেশমেন্ট সবার জন্য যাদের রিফ্রেশমেন্টের প্রয়োজন এই বিচে আসবে এসে রিফ্রেশমেন্ট করবে দারুণ সত্যি অসাধারণ যারা ফাঁকা পছন্দ করো 
তো শুধু দেখো ভিউটা কি অসাধারণ দেখো গাইজ আমি সমুদ্রে হাঁটতে হাঁটতে জ্যান্ত স্টার ফিসকে পেলাম পা নড়ছে কত সুন্দরভাবে ঠিক আছে মানে এটাও টেন্টা কোল যেটা দিয়ে ও মানে খাবার খায় একদম জ্যান্ত মানে এটা এই বিচেই অরিজিনালি দেখা যায় তো দেখো কি সুন্দর অসাধারণ তো ঘোরাঘুরির পরে এখন লাঞ্চের পালা লাঞ্চ খেতে বসলাম তো লাঞ্চ খাই তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে সো আমাদের দুপুরের লাঞ্চে ভাত আছে ডাল আর একটা সবজি ছিল তারপরে আমরা এই দিয়ে খাওয়ার পর আমাদের দু ধরনের মাছ দিয়েছে একটা হচ্ছে কাতলা মাছ আর একটা হচ্ছে বাঁশে মাছ তো আমাদের খাওয়া কমপ্লিট এবার আমরা আমাদের টেন্টে ঢুকবো এটা হচ্ছে আমাদের টেন্ট তাহলে আমরা টেন্টে এবার রেস্ট নিই তারপরে দেখা যাক বিকালে কোথায় যাওয়া যায় আগে তো রেস্ট একটু নিই অনেকক্ষণ বাইক চালিয়ে এসেছি সুস্মিতার কোমরে ব্যথা তো একটু রেস্ট নিই তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে তো এখন আমরা টেন্টের ভেতরে রয়েছি এই সুস্মিতা টেন্টের ভেতরে রয়েছে বাইরেটা তো দেখলে এটা যে ভেতরটা হ্যাঁ আর এখানে একটা ছোট্ট জানলা আছে ভেন্টিলেশনের জন্য হ্যাঁ তো আমরা টেন্টের মধ্যে রয়েছি আপাতত এবার রেস্ট নিই প্রায় বাজে চারটে তিরিশ রেস্ট নিয়ে উঠলাম হ্যাঁ তো এখন এই ফার্মটা একটু ঘুরছি ফার্মের এখানে ওরা চাষ করে মূলো বাঁধাকপি এক্সেট্রা একটু চাষ করে আর তার সাথে এখানে ক্যাম্প পেছনে তো খুব সুন্দর পরিবেশ আর আমার বাইকও রয়েছে সঙ্গে এখানটা স্ট্যান্ড করে অ্যান্ড তো এই খুব সুন্দর পরিবেশ তো আমি এখানে সানসেট দেখছি তো তোমরা আমার সাথে সানসেটটা উপভোগ করো খুবই সুন্দর অসাধারণ লাগছে এখান থেকে ক্যাম্প থেকে বসে তো সানসেটটা তোমরা দেখো সমুদ্রের ঠিক ওপরে নয় সানসেটটা একটু সাইড করে হচ্ছে সানসেটটা কিন্তু ঝাউ বোনের মাঝখান থেকে অসাধারণ লাগছে শুধু দেখো সো এখন আমরা একটু বেরোচ্ছি বাইক নিয়ে মন্দার মনির দিকে এবার যাব কারণ অনেকক্ষণ এখানে রয়েছি হ্যাঁ তো একটু ভালো লাগছে না তো বাড়ি দিয়ে ঘুরে আসি বাইক নিয়ে তো যাই তো এবার হচ্ছে যাই ওই দিকে তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে সো এখন আমি এখান থেকে বাইকটা কি করে বার করে এটাই হচ্ছে ওর পরীক্ষা এতদিনে বাইক চালানোর এক্সপিরিয়েন্স আজকে বোঝা যাবে বসবো আচ্ছা ঠিক আছে চলো বসি এখন যাচ্ছে আমি আর আমি ওর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছি হ্যাঁ তাই তো পাশ করে গেছে ছেলে তো এখন আমি যাই তো আমরা মন্দারমণির বিচের সামনে একটা নতুন বাজার হয়েছে আগে কোনোদিন দেখিনি অনেকবারই মন্দারমণি এসছি কিন্তু এই বাজারটা নতুন মনে হয়েছে যাই হোক তো এখানে আমরা এসছি এখানে দেখছি ঘুরে ফিরে কি কি পাওয়া যায় না পাওয়া যায় তো এক্সপ্লোর করি একটু চলো মন্দারমণির মেন বিচের সামনে এটা মন্দারমণির মেন বিচ পেছনে সমুদ্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু অন্ধকার আসবে কারণ এখানে যে বড় ফ্লাড লাইট সেটা এখনো জ্বালায়নি কারণ এখনো সময় হয়নি হয়তো জ্বালানো সেই জন্য জ্বালায়নি কারণ এখন সবে পাঁচটা বাজে শীতকাল বলে অন্ধকার হয়ে গেছে আর বিচটা অসাধারণ আর পেছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা শহরটা পুরো রয়েছে অনেক 
অনেক সুন্দর সাজিয়েছে শহরটাকে আগের থেকে মানে এতটা সুন্দর আগে ছিল না আমরা যখন আগে এসেছিলাম তো যাই হোক এখন মন্দারমণিটা মেন মন্দারমণি আমি এক্সপ্লোর করছি না যখন আরেকবার আমরা মন্দারমণি আসব তখন মেন মন্দারমণিটাকে আমরা এক্সপ্লোর করব তো আপাতত আশেপাশে ঘুরে দেখি কি কি আছে না আছে তো চলো দেখতে থাকি তো একটা দোকান থেকে আমরা চিংড়ি ট্রাই করে দেখছি কোনো দিন ট্রাই করা হয়নি সমুদ্রের ধারে চিংড়ি পমফ্লেট তো মিডিয়াম সাইজের যে চিংড়িগুলো আছে নর্মালি সেটা ট্রাই করে দেখছি তো সেটা খেয়ে দেখি কেমন তারপরে তোমাদের জানাচ্ছি সো ছ পিস চিংড়ি একটু মিডিয়াম সাইজের চিংড়ি দেখতে তো খুব সুন্দর লাগছে সঙ্গে কাসন্দি আর স্যালাড তো আগে খাই টেস্ট করে দেখি তো তারপরে কেমন বলছি তো সুস্মিতাকে টেস্ট করুক করো টেস্ট করে দেখো কেমন টেস্ট ভালো টেস্ট ফ্রেশ আছে ফ্রেশ আছে টেস্টও ভালো আসতে গন্ধ আছে আসতে গন্ধ নেই তো যাই হোক বিচের সামনে সত্যি অসাধারণ তো খাগো সো আরেকটা ডিশ এসে গেল চিংড়ি কুচো চিংড়ির ডিশ হুম তো এটাও দেখে স্বাদিষ্ট মনে হচ্ছে তো দেখি কেমন খেতে তো সুস্মিতা খা আগে টেস্ট করুক সো কেমন খেতে ভালো খেতে তো চলো খেয়ে দেখা যাক কেমন খেতে দোকানে অনেক ভিড় ছিল তাই বানানোটা দেখাতে পারলাম না তো এই যে দোকান রয়েছে তন্দুরি টি একদম পুরো মন্দারমণির সামনেই বিচের সামনেই তো সেই টি টেস্টে একটু চায়ের থেকে অন্যরকম প্রথমবার ট্রাই করছি ভালোই খেতে তো এখানে যখন আসবে এই দোকানে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো তোমরা সবাই তো দেখো আমরা এখন আমাদের যেখানে ক্যাম্পটা সেখানে পৌঁছে গেছি তো ওরা লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে এত সুন্দর লাগছে দেখতে জাস্ট অসম তো এখন আমরা আমাদের রুমে ঢুকব দেখো প্রত্যেকটা রুমই খুব সুন্দর লাগছে বেশ লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের রুম এবার যদি দেখা যেত যে সমুদ্র জলটা কত দিয়েছে তোমাদেরকে দেখাতাম তো এখন রুমে যাওয়া যায় সো আমাদের এই তাবুতে চলে এসছে মুড়ি আর বেগুনি সঙ্গে চা এটা এই এই যে ক্যাম্প থেকে দিল তো চলো এটা আবার খাওয়া যাক তো এখন আমরা তাবুর ভেতরে আছি বাইরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে এখানটা বেশ গরম লাগছে এখন তো খাওয়া যাক দেখো গাইজ এখানে এখন ক্যাম্প ফেয়ার হবে কাকু আগুন ধরিয়ে দিয়েছে অটোমেটিকলি নাকি ধরে যাবে কোনো তেল ঠেল কোনো ইউজ করতে হয় না তো আমরা বার্বিকিউ অপশানটা নিয়ে নিই শুধু ক্যাম্প ফ্যারটা ওরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে সেটাই করব তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কেমন আগুন ধরাচ্ছে কাকু ক্যাম্পফায়ার চলছে ক্যাম্পফায়ার প্রচণ্ড এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা এখানে তাই ক্যাম্পফায়ার করা হচ্ছে সেই জন্য আগুন জ্বলছে গনগন করে আর এখানে ক্যাম্পফায়ার করা হচ্ছে এবং আগুনের ফুল কিটাকে বাড়ানো হচ্ছে তো ক্যাম্পের সামনেই ক্যাম্পফায়ারটা করা হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা কারণ সন্ধে হলেই এখানে ঠান্ডাটা বাড়ে তাই ক্যাম্পফায়ারটা করা হচ্ছে সত্যি খুব ভালো লাগছে এটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পফায়ারের সো গাইস আমাদের রাতের ডিনারে ভাত আলু ভাজা আর চিকেন ছিল তো এখন রাত্রি এগারোটা বাজে বেশি লেট হয়নি আমাদের বাড়িতে এর বেশি দেরিতে আমরা ডিনার করি 
তো এখন আমাদের এখানে ডিনার হয়ে গেছে আর কালকে সকাল সকাল তাড়াতাড়ি আমাদের বেরোতে হবে তাই জন্য এখন আমরা শুয়ে পড়ছি আজকের ব্লগটা এখানেই আমরা শেষ করছি আবার কালকে ব্লগ কন্টিনিউ করব এই শিফটের সাথেই আর এখনের জন্য বাই বাই আবার কালকে দেখা হবে তোমাদের সাথে গুড নাইট